So, in the number, I discuss here more in the Okay, in the number, I discuss here more in the It's about the next uh, group under algae that is phyophyse. They are commonly known as brown algae because of the characteristic color of that particular algae which is which is due to the presence of a specialized pigment accessory pigment which is known as fucosanthin. So the characteristic brown color is due to the presence of fucosanthin. Okay so that's why it's brown algae. Brown algae is the general characters. Usually brown color. You might have seen that uh, member, one member among this, uh, under this family, under this uh, class, Phyophysia, Sargasam, uh, during our field trip to uh, the Kodi Beach. So, what are the uh, general characters of this Phyophysian class? Their thallus is very peculiar as the thallus may be microscopic and usually you can see a range from microscopic to macroscopic. So, this one is sargassum which is a macroscopic one. So, usually you can see there is a shift from micro to macro level of organization in their thallus okay next is their uh, photosynthetic pigments they are prim uh, primary or uh, principal pigments is there and accessory pigments are there principal pigments includes chlorophyll a and b accessory pigments are fucosanthin and valosanthin di di uh, diaminosanthin etc diagonosanthin etc okay so fucosanthin gives characteristic brown color to this thallus next is reserve food materials they are laminarin and mannitol and the peculiarity of the cellulose is which is made up of cellulose in addition to cellulose you can see a trace amounts of fusinic acid and alginic acid so their cell wall is peculiar by the presence of fusinic acid and alginic acid these two products are fusinic acid and alginic acids are commercially very important that we will discuss in economic section okay economic importance of this uh, importance of algae okay then you can see some fucose and vesicles the vesicles which store this colored product from a tofus can be called here as Fucosan vesicles. You may be, uh, you can see uh, the presence of pyrenoids in some members, but in most members, pyrenoids are absent. If it is present, they are stock. Stock means with a stock. The stock is gone, but usually absent. Present is stock. Then you can see two types of flagella. Flagella, reproductive structures, uh, flagellated idler structures are not, so they are motile in the already months like but then sexual reproduction coming to the sexual reproduction you can see uh, three uh, major types of uh, sexual reproduction that is isogamy and isogamy and ugamy. In the in sargassum, you can see the advanced type of sexual reproduction that is ugamy. So another important feature of this plant is this uh, classes they shows alternation of generation so you can see a diploid phase and also haploid phase in the case of sargassum diploid phase is the major one and haploid phase is restricted to gametes that type of life cycle can be called as diplonic life cycle so this is about the general features of uh, phyophyse now we are moving to discuss about the member under Phyophysia that is sargassum. The only member uh, we are going to study is sargassum. So sargassum is also known as, it is commonly known as seaweed. Why it is known as a seaweed and why 
uh, how it got its name sargasam they are abandoned in sargasso sea of atlantic atlantic ile sargasso sea ile abundant aayittulla oru aa oru algae aanu sargasam ennu parayna ee sadhanam adu kondana seal oru veed pole aanu avarku adine thoniyittulla means adu oru nammal ippa endoru kala pole thonu means namakku ippa plants oru paddy field inagathu paddy maatrana nammalde base il nalla oru crop അല്ല സോറി നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതുകൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് വീടായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ആ പ്ലാന്റ്സിന് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് എബിലിറ്റിയും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സ്റ്റിൽ വി വിൽ കൺസിഡർ ദാറ്റ് പ്ലാന്റ് ആസ് വീഡ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈവൻ ദോ സർഗാസം ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും they are considered to be sea weeds adu kondana ingane abundant aayittu valarunnathu kondana adine sea weeds ennu ariyapadanulla kaaranam about 150 species which is uh, which were recorded from the world and about 15 are inhabitants of india okay among them sargassum natans is there sargassum fluitans is there many more members is, uh, is there are there okay coming to the second uh, portion that is the talus organization of this plant so it is very much similar to a uh, angiospermous plant having a uh, stem like portions leaf like portions etc so it is a it looks like a miniature tree okay so it may attain 10 to 15 cm height depending upon the condition and their board is differentiated into two major parts that is hold fast and access again what is what you mean by hold fast a structure which holds the whole talus ol talasina mottayittu hold cheythu nirthuna that basal portion adiniyana hold fast ennu parayunna attachment inu vendi sahayikkuna structure ne yana hold fast ennu parayunna so second structure is the main axis main axis divides divides and divides okay so you can see two types of branches in the main axis they are primary laterals and secondary laterals in this picture this black colored ones represents the primary laterals and leaves this green colored one represents secondary laterals or leaves okay secondary lateral in where we will put in the leaf in a lower way we need some unusual structures can also be seen in this talus on this talus okay so in this talus you will see some red dot structures are there this red dot structures are known as air bladders air bladders they stores air air and gaime ana inathulla main aayittulla enda cell ennu parayunnathu so this gives buoyancy float idu nikkanulla capacity ku venditana idu sahayikkunnu buoyancy kodukkunu ee plant inu float idu ingane nikkan vendi sahayikkum appo even adu attached aanu nariyam appo endeyilum rock um idum aayittu okka aayittu aayirikkum idinte attachment undavva appo ee sadhanam എയർ ബ്ലാഡേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ എയർ ബ്ലാഡേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും ഇനി ദിസ് റെഡ് കളേഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓരോന്നിനും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചസിലാണ് അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബിയർ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചസിനെ റിസപ്റ്റക്കിൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ടതിനെ ഫെർട്ടൈൽ കൺസെപ്റ്റക്കൾ എന്നും കൂടി പറയും ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ ഓർ റിസെപ്റ്റാക്കിൾസ് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ പറയാം ഫെർട്ടൈൽ കൺസെപ്റ്റുകൾസ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് ഇനി ലീഫിൽ ഞാൻ ദർ ആർ അ ലോട്ട് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് ഓൺ ലീഫ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലീഫ് ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് റെപ്രസെൻസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓപ്പണിങ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓസ്റ്റിയോൾ ഓസ്റ്റിയോൾ എന്നാണ് ആ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റൊമാറ്റനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക 
ഈ സ്റ്റൊമാറ്റോ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൊമാറ്റോക്ക് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പുറത്തേക്ക് അതുപോലത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഈ ലീഫിന്റെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഡോട്ടുകൾ അതിന്റെ പേരാണ് ഓസ്റ്റിയോൾ ആ ഓപ്പണിംഗിന്റെ പേരാണ് ഓസ്റ്റിയോൾ ദ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെറൈൽ കൺസെപ്റ്റൈസ് സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റൈസിന്റെ പാർട്ടാണ് ഏത് ഈ ഓസ്റ്റിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റൈസ് സ്റ്റെറൈൽ കൺസെപ്റ്റൈസ് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം വാട്ട് ഈസ് എ റിസെപ്റ്റൈസ് എ ഫെർട്ടൈൽ കൺസെപ്റ്റൈസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ റിസെപ്റ്റൈസ് അപ്പോ റിസെപ്റ്റൈസിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റെറൈൽ കൺസെപ്റ്റൈസ് ഇറ്റ് റിസംബിൾസ് വിത്ത് ഫെർട്ടൈൽ കൺസെപ്റ്റൈസ് ഓർ റിസെപ്റ്റൈസ് അല്ലെ ഫെർട്ടൈൽ കൺസെപ്റ്റൈസ് ഓർ റിസെപ്റ്റൈസ് ഇൻ ദയർ സ്ട്രക്ചർ ബട്ട് ദ ലാക്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള കൺസെപ്റ്റൈക്കിളിനെ ഫെർട്ടൈൽ കൺസെപ്റ്റൈക്കിൾ ഓർ റിസെപ്റ്റൈക്കിൾ എന്നും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്ത കൺസെപ്റ്റൈക്കിളിനെ സ്റ്റെറൈൽ കൺസെപ്റ്റൈക്കിൾ എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു ജനം now we are going to discuss about the internal anatomical features of each part first of all internal anatomy of the axis main axis inde anatomy eduthu kenya endu undavum leaf inde anatomy eduthu kenya endu undavum idana nammal nokkan povunnathu anatomically the two portions is differentiated into meristoderm cortex and medulla what is a meristoderm derma means it is the outermost protective covering so meristoderm cortex medulla here this is the representation of this is the uh, internal anatomy of axis where you can see the outermost layer which is equivalent to epidermis which is known as meristoderm inner to the meristoderm is the broad cortex which is polygonal parenchyma to cytula cells and centrally you can see some some thick walled cells thick walled cytula cells and they represents medulla കണ്ടക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ കണ്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവരുടെ നമ്മുടെ സൈലോം ഫ്ലോയൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനൊരു മിനിസ്റ്റർ ഒരു മിനിയേച്ചർ ട്രീ പോലെയൊക്കെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയറിന് മെജിസ്റ്റോഡേം എന്ന് പറയുന്നു അതൊരു യൂണിസീരിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറാണ് ഇന്ററപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇന്നർ ടു ദസ് ബ്രോഡ് കോട്ടക്സ് ഉണ്ട് കോട്ടക്സിൽ പാരൻറ്റൈമാറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഇന്നർ ആണ് മെഡുല്ല മെഡുല്ലയിലുള്ള സെൽസ് തിക്ക് വാൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് ആക്സിന്റെ അനാട്ടമി പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സർഗാസത്തിന്റെ സ്റ്റെം എടുത്തിട്ട് സെക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ഇന്റേണൽ ആനാട്ടമി ഓഫ് ലീഫ് എഗെയിൻ ലീഫ് ഇസ് ഓൾസോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു മെരിസ്റ്റോഡേം കോട്ടക്സ് ആൻഡ് മെഡുല്ല ദ അപ്പർ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ മെരിസ്റ്റോഡേം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് മാർക്ക്ഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ഇന്നർ ടു ദാറ്റ് ഇസ് the parenchymatous cortex in up to that some specialized cells can be seen and is known as medulla which are meant for conduction and here you can see a specialized flask shaped structures like here there are flask shaped like the structures in these structures in are ishtam pole sterile hairs in the as sterile layers in a pornic or in a opening in the end there are posterior and leaf in the ലീഫിന്റെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്റ്റൊമാറ്റ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെറൈൽ കൺസെപ്റ്റൈക്കിളിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഡോട്ട് അപ്പോൾ ലീഫിന്റെ അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഫ്ലാസ്ക് കാണപ്പെടുക അല്ലെ ഓപ്പണിംഗ് മാത്രം പുറത്തേക്ക് ലീഫിന്റെ സർഫസിന്റെ പുറത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ലീഫിൽ എമ്പഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഓസ്റ്റിയോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓസ്റ്റിയോളിന്റെ അഥവാ ആ ഓപ്പണിംഗിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റെറൈൽ ഹെയേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാരാഫൈസിസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഓസ്റ്റിയോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് കൃത്യമായി എന്ന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പൊസിഷൻ ഡിവിഷൻ ഫയോഫൈറ്റ ക്ലാസ് ഫയോഫൈസി ഓർഡർ ഫ്യൂ കെയിൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഫാമിലി സർഗാസേസി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദേ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹിയർ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്സിയ സോറി സർഗ
Latin's fragmentation and mode of vegetative reproduction are in the this thallus may get fragmented into a small pieces each fragment will regenerate the whole thallus so that is fragmentation are in it. coming to the next mode of reproduction that is sexual mode of reproduction it is a type of advanced oogamous type one, where you can see male and female reproductive structure they are morphologically and physiologically dissimilar okay as plant in the the diploid one the thallus is a diploid one male reproductive structure and the radian female reproductive structure na oogonia nona reproduce then where you can see this reproductive structure it is a specialized branches that is known as fertile conceptacles or receptacles like in the branches in fertile conceptacles or receptacles na reproduce ini how will be the male reproductive structure male reproductive structure eduthu kekkanya structure of male and female reproductive structure ennu parayunnathu structure of male and reproductive female reproductive ennu parayunnathu pinna organs inde structure similar aanu but the only difference is that in male reproductive structure you can see male reproductive part female reproductive structure le female baaki structure oka same aanu so here it is produced inside a flask shaped structure they bought the flask shaped structure la produce it a flask shaped structure the opening ne parayna perana ostio this ostio is lined by sterile hairs which is known as periphysis inner to this cavity internal cavity is lined by two types of a uh, structures two structures they are sterile black colored black and blue ile represent cheyittulla sanglile idana adina agathulla sterile hairs aa sterile hairs ne parayna perana paraphysis peri alla paraphysis okay and you can see the male reproductive structure male reproductive structure ani red ila adana koduthittullathu adonu length daakitte korchu kude zoom cheyittu varichittundu idinte perana antheridia appo endana oru male conceptacle inde structure marayunnathu it is a flask shaped structure which is having an external opening which is known as ostiole which is lined by sterile hairs which is known as periphysis and internally it leads to a cavity where you can see two types of uh, structures they are sterile paraphysis intermingled with aromite andridia male reproductive structure andridia during fertilization or when this structure matures this andridia metamorphoses into a diploid sorry metamorphoses into a haploid gamete appo haploid gamete aanu undavunnathu appo ningal manasilaakanam gamete undavana samayathu ivide oru gametic meiosis nadakkunnundu haploid gamete undayi ee gamete ne androsoid nu parayum ee androsoid biflagellate rayulla structure aanu coming to the next structure female reproductive structure or female conceptacles അല്ലെങ്കിൽ വെറും റിസെപ്റ്റക്കിൾസ് ഫീമെയിൽ റിസെപ്റ്റക്കിൾസ് എന്നും പറയാം ഫീമെയിൽ റിസെപ്റ്റക്കിൾസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് ആണ് ഓസ്റ്റിയോൾ ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ക്യാരിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഊഗോണിയ സോ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് സിമിലർ ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവുക ഡ്യൂറിംഗ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈ ബൈഫ്ലജലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോസ്യൂഡ്സ് വിൽ സ്വിം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദെയർ ഫ്ലജല്ല ആൻഡ് റീച്ചസ് ദ ഊഗോണിയം വെർ ഇറ്റ് മീൻസ് വിത്ത് ഊഗോണിയ ആൻഡ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈക്കോഡ് വിൽ ബി ഫോം ദിസ് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈക്കോഡ് ഡിറക്റ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു താരസ് ആസ് ദ താരസ് ഓഫ് സർഗാസമസ് ടു എൻ അല്ലേ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള താരസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ there is no need of meiosis here appo endakeyana sradhikkanda kaaryangal gamete ni meiosis nadakkunnu spore ni meiosis athava zygote ni meiosis nadakkunnilla okay and this type of uh, life cycle in which you can see the major or dominant phases diploid which is known as diploidic life cycle okay what is diploidic life cycle a life cycle in which diploid phase is prominent and is known as and the haploid phase is restricted to gametes only and this type of life cycle is known as diploidic life cycle so this is about 
Sarcasm.